¡Yepay! ¡Pumba, pumba, 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 pumba! A puñetazo recibimos el abeja frog que este fin de agosto, bueno, fin de agosto, mediados de agosto, mejor dicho, segundo año consecutivo, mundo paralelo ahí, otra vez dejándose el panojo, ahí, la chartela, ahí todo el día, venga, que pin, que pan, que vamos a comer yogures hasta fin de año, cabrones, que no hacemos más que trabajar y no cobramos por esto, que no, todavía no hemos ganado ni el Ondas ni nada, eso quiere decir, sí, tenéis que ganar el Ondas, sí, las hondonadas de hostias, que es las que nos deberían dar cada vez que hacemos una crónica. Y este año hemos dicho, venga, que nos animamos, vamos a hacernos youtubers de esos, o como sea. Pero sin cobrar, sin cobrar pasta, lamentablemente, eh, en fin, vamos a probar a ver qué tal con el abeja rock. Segundo año, eh, mundo paralelo, ahí, gran festival solidario este año, eh, ayudando a los que sufren la lacra del Alzheimer. Eh, por lo demás, otro festival al que sinceramente le hemos cogido un cariño muy especial. Trato, organización, cartel... Eh, servicios, todo, todo, todo. La verdad es que la ubicación es acojonante. Nada más llegar al, al festival en nuestra biocrónica, lo primero que tenemos que remarcar y es que eh, todo el pueblo se vuelca con el festival. Sí que es verdad que luego estuvimos hablando con los eh, organizadores que nos decían que habían tenido también muchos escollos, pues ya sabéis, ¿de dónde pueden venir, amigos? ¿Eh? ¿Eh? ¿De dónde puede venir el escollo? Pues ya lo sabes, de la política, de la policía, de toda esa gente, que no son amigos, no son amigos de, de, de lo bonito, de la cultura, del arte, ¿eh? de lo que a nosotros nos mola, claro que sí. Pues a pesar de ello, encontramos un montón de establecimientos y de un montón de bares y de sitios que apoyan y colaboran con el festival, lo cual la verdad es que llama la atención y bueno, pues es, es de agradecer. Eh, desde que llegamos, la verdad es que es un, desde la recogida de acreditaciones ya se ve que el, que el trato, el mismo con el que hacen este festival es, es especial. Y pongo aquí la, la camiseta mundo para luego para que la veáis. Eh. Hostia, me está quedando ya un poco pequeña. Puedo empezar a abrazar, Danielo, cabrón. Bueno, eh, los primeros compases de Diazepam ya estaban sonando cuando nosotros ya entrábamos al festival y dices Diazepam. Pues mira, nosotros nos quedamos un poco igual porque era la primera vez que veamos a estos chavales y ojo con estos chavales, porque sí que es verdad que aunque se ve que todavía tienen una trayectoria por delante, ¿eh? Eh, pues eh, tienen una actitud y una tabla sobre el escenario que yo flipaba, digo, joder, hostia, para ser aquí el, el grupo que, que abre el festival, la verdad es que, que nos molaron mucho, luego además pudimos hablar con, con ellos y, y la verdad es que yo les auguro por lo menos un futuro interesante si siguen un poco en, en, en la línea que demostraron. Sobre todo con un frontman que la verdad es que eh, animaba mucho al público y la gente, bueno, pues para hacer las 7 de la tarde y pegar la solanaca que pegaba, joder tú, o sea, había, las lagartijas se iban, no os digo más. Eh, eh, y aún así, pues animaron unos cuantos valientes. La verdad es que, que, que guay. Después, sin haya, sin haya, sin haya buena risa, que nos echamos madre mía, que mundo paralelo somos muy de cagarla cuando hacemos entrevistas. Eh, bueno, y cuando no hacemos también, eh, somos de cagarla en general, encefalograma plano, eh, gente con el sentido del humor de niños de primero de la ESO, así somos nosotros y dimos buena cuenta de toda esta estupidez en la entrevista que le hicimos a Valentín, los dejamos abajo, aquí abajo, justo, justo abajo, aquí si estás en YouTube y si estás ahí en el blog viendo la crónica o leyendo la crónica, os dejamos aquí el enlace para que eh, no os perdáis y deis eh, rienda suelta a vuestra imaginación pensando en cómo este chaval puede hacer estas preguntas tan chorras y estos comentarios tan inoportunos mmm, bebiendo agüita con hielo. Sí, niños, no os droguéis, no os droguéis que no hace falta. Eh, si no haya bolazo, la verdad es que es uno de los grupos además que, que bueno, les habíamos visto en el Vintoro, pero... Eh, son relativamente nuevos, ¿vale? Para la cartera de Mundo Paralelo. Y sí que es verdad que, joder, juegan un poco, me recordaron un poco al inicio de Sacato, eh, con su frontman. Son temas como que llegan desde muy del, muy del hardcore, luego con tonos y voces como mucho más sutiles. Era como estar viendo ahí la, la Uruhai y Blancanieves, que ponemos en la crónica. Era como la versión eh, Scary Movie de It. Eh, a veces dices, joder. Hostia, qué trayazo y de repente, guau. 
o sea, una, un cambio bucal sobrado, lo cual le da a los temazos como una versatilidad impresionante. A mí me, me flipó. Creo que es el concierto que más me gustó y la verdad es que sonaba con un empaque y con una energía como un vendaval. Vamos, lo que venimos poniendo aquí en la crónica, que si no me leéis y ya está. Eh, seguimos. Después de Sinaya, que la verdad es que fueron brutalísimos, eh, estuvimos viendo a los de Marras. Joder, los de Marras. Bueno, ¿qué os voy a decir? de eh? Un grupo que lleva casi 25 años encima del escenario. Eh, que son los sobrados. <ríe> son los sobrados, unos de los grandes exponentes del rock urbano, eh, con, un, con un frontman como es Agus, que la verdad es que se las sabía todas. Y que, ojo, por cierto, empezaron un cuarto de hora tarde. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que se cabrearon o que no se cabrearon? Pues mira, lo puedes leer aquí. Léelo en el, aquí en el texto, te lo pongo aquí escrito. No te lo voy a contar todo, ¿eh? Hay que leer un poco, chavales, que si no lo tenéis ahí todo dado. ¿Cómo sois los millennials? ¿Cómo sois los millennials? Joder, de verdad, esforzaros un poquito. Anda, esforzaros un poquito. Eh, vamos a hacer una encuesta. ¿Se cabreó o no? ¿Se cabreó o no? Examen o control, examen o control. Bueno. Eh, bolazo, bolazo con un hoy que la verdad dejó a la gente eh, como si fuera eh, Calleja, había capítulos de Calleja en los que se escalaba menos que la gente en las primeras filas intentando subir al escenario eh, para cantar casi con, con Agus porque la verdad es que es un temazo y ya un referente también uno de los clásicos e himnos de, del rock estatal. Luego, gatillazo, tocaban ya los primeros eh, acordes de sus primeros temas, mientras nosotros estamos haciendo labores periodísticas con Sinaya y Narco en las entrevistas que eh, estamos haciendo mención. Pero, bueno, nos dio tiempo a disfrutar un gran rato del concierto y la verdad es que fue una pasada. Sí que es verdad que lo de Baristo ya es... Venga, ellos saben perfectamente el cómo, el qué, el cuándo. Eh, se saben perfectamente el, eh, es el list, el... Saben lo que va a petar de verdad, que siempre, como siempre, siempre, siempre es chus. Chavales, que hay más vida, aparte de chus, de la polla récords, colega, te lo digo en serio. Que Esclavos del siglo XXI es un discazo, por ejemplo. Y su tema homónimo, homónimo, dicen así los periodistas, ¿no? Homónimo. Bueno, es que, eh, la verdad es que es un temazo, un minuto de libertad. La verdad es que eh, a mí me gustan mucho lo personal, gatillazo pero como siempre tiramos ahí de la reminiscencia clásica y Chus pues es un alcohólico y se pone nervioso. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros nos ponemos nerviosos también, con él, con ellos y con todos. El concierto de Narco, que eran los que iban después, la verdad es que lo afrontamos de una manera un poco diferente. Hemos visto a Narco, pues a ver, os diré, yo creo que desde el año pasado eh, le he visto más que a mi familia. Eh... <risa> Lo cual tampoco dice mucho igual. Danielo, ¿no quieres a tu familia? Sí quiero a mi familia. Sí quiero a mi familia. Familia, quédenme a mí, solo os pido eso. Porque claro, si no es recíproco, ahí me tiran trozos de carne y dicen, Danielo, aliméntate, cabrón. O, o es parecido a lo que me dice la gente, vístete, Danielo, cabrón. Eh, les he visto tanto que me dejan de sorprender a veces también. Joder, pues siguen siendo unos bolazos impresionantes. Eh, pero me da la sensación de que están como más, eh, eh, después de haber girado ya mucho tiempo, muchos meses con la esquizofrenia, como muy ya acostumbrados a, a, al cell list, ya se lo saben de memoria también, y es como que es, la, es una locura contenida lo de, lo de Narco, ¿vale? Porque además ya lo de Johnny también mm, ha dejado ya de tener un poco, la, ha dejado de ser la novedad. Veremos qué tiene preparados para su final de gira. Ojo que de esto, con esto, y de esto hablamos en la entrevista con el chino, que podéis ver aquí más abajo. Dale al play y que a ver qué nos dice chino, chino, ¿qué nos dices? ¿Qué dices de la final de gira de narco? ¿Que no dices nada? O sí, o no. Bueno, pues lo veis aquí, ¿eh? que también nos lo contamos todo. Esto es un truco publicitario que hacemos eh, eh, los, que, los que hacen vídeos. Bueno, yo he estado viendo, los que hacen vídeo hacen eso para que le des al play y para que des otras cosas. ¿Eh? No solo a mí haciendo el gilipollas. ¿eh? Eh, después de Narco iban los asturianos de Sacato. De Sacato, que es un grupo que por lo menos tiene, tiene otra cosa. La verdad es que es el único grupo que juega con el Jim y el Jan. Eh, los Pablo y Pepo. 
el rock y la balada, es que es como una mezcla, eh, además sus temas como son muy conceptuales, el disco de la Antártida es una absoluta, una absoluta locura de, de, de disco y la verdad es que bueno, pues son el, el ejemplo palpable del nuevo rock nacional, la verdad es que, que es una pasada, son un vendaval, juntan a jóvenes, a gente que peina canas, es una locura sus bolos y la verdad es que pero es eso, un, un vendaval, y sin duda fueron los que reunieron más gente dentro del recinto de la Deja Rock. Sí, amigos, 3.000 personacas, 3.000 personacas, sold out, que no es lo mismo que los que agarran el fusil en el, en el ejército, son sus soldados. Lo que pasa es que igual sí que es verdad que con mi pronunciación de My Taylor is on Holidays os estáis equivocando, estáis confundiendo un, un poco, ¿verdad? Eh, claro, es que pasé de Michigan solo de refilón y para comprar pan. No se me quedó demasiado el, el, acinto, el, acinto, el acinto. Por último, son Sofa Aguirre, estilo rap rock, muy cachondo, una actitud brutal. Estos chavales no paran de moverse. O sea, eh, era imposible sacar una foto eh, sin que pareciera ahí la niña eh, gemela del exorcista, un poltergeist, dos, Batman cero. Eh, son Sofavirre, brutal la actitud, sí que es verdad que había algo de menos gente pero, pero brutal un estilo rap rock, como digo tipo río propaganda eh, muy reivindicativo, muy cañero y con el que ya pues dimos fin de fiesta hicimos fin de fiesta en el abeja rock festivalazo, festivalazo de verdad, tenéis que ir tenéis que ir, tenéis que ir, hay que ir hay que ir, ¿qué tenéis? ¿otros planes en agosto? vacaciones, ande, a Salón a Cambrils, a Benidorm ¿Qué va? En Bejar. En Bejar. Sí, creo que para el año que viene van a poner playa. Estos chavales con los organizadores, con lo bien que se lo montan, cuidado que el año que viene igual hasta nos montan la playa. Lo demás, increíble. Lo disfrutamos. Leer todas las crónicas. Seguidnos en facebook.com barra Radio Mundo Paralelo porque ahí colgaremos vídeos, colgaremos fotos y seguiremos contándoos de más festivales que Mundo Paralelo non-stop. Es Litzvay, amigos. Os queremos. A gusto.